ബൈഷേറിനെന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മട്ടൺ കപ്സയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇതെൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഉപ്പ് ഇവിടെ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ കുക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മട്ടൺ കപ്സയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം കപ്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ബസുമതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബസുമതി റൈസ് നല്ലോണം വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കുറച്ച് സമയം ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഉണക്ക നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം പട്ട ഒരു നാല് ഏലക്കായ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു എന്നിവയാണ് സ്പൈസസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു ആറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ ഉള്ളി മീഡിയം സൈസ് വലിപ്പമുള്ള ഒരു വലിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും പിന്നെ രണ്ട് തക്കാളി ചെറിയ രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞതും പിന്നെ വലിയൊരു പച്ചമുളക് നല്ല അത്യാവശ്യം അരിയുള്ള പച്ചമുളകാണ് നെറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കിട്ടുന്ന ടിന്നിൽ വരുന്ന ഒരു പേസ്റ്റാണ് ഇത് കപ്സ വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കപ്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും കിട്ടും കപ്സയുടെ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ അവർ വേറെ തരും അത് തന്നെ വാങ്ങിക്കുക അപ്പോൾ ഇതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ റൈസ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ മട്ടൺ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഇതുപോലെ എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഇട്ടിട്ട് ഒരുപാട് നേരം അങ്ങോട്ട് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ മാത്രം മതി ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി ജസ്റ്റ് ചതച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ ഇതിൽ ഇഞ്ചിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇഞ്ചി ചേർക്കൂലേ പിന്നെ കുറച്ച് മതി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി ചതച്ച അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള വെളു വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഒന്ന് കുത്തി ചതച്ചെടുത്തതാണിത് അതും കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഈ വഴറ്റിയെടുത്തതിലോട്ട് ഇനി തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ചെറുതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലുതൊന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് മതി പിന്നെ പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നടു കയറേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞെട്ടിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇട്ടെടുക്കുക അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി കിട്ടുക പിന്നെ ഇത് നല്ല എരിയുള്ള പച്ചമുളകാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് ഒരെണ്ണം മതി പിന്നെ വേറെ സ്പൈസസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഒന്നും ഇതിൽ ചേർക്കൂല കപ്സയിൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോണത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോൻ്റെ പേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ പേസ്റ്റ് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കപ്സയ്ക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇതിലാണ് നമ്മുടെ കപ്സയുടെ ടേസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഇത് നല്ല പുളിയുള്ളതാണ് ഒരുപാട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും കൊളാവും അപ്പോൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ബസുമതി റൈസിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ മറന്നുപോയി അളവ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് നാഴിയാണ് ഒരുപാട് എടുത്തിട്ടില്ല രണ്ട് നാഴി ബസുമതി റൈസും ഞാനിവിടെ ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മട്ടണുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്കുള്ള അളവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അര കിലോ മട്ടൺ എടുത്താലും ഈ അളവ് എടുത്താൽ മതി രണ്ട് നാലിലോട്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോൻ്റെ പേസ്റ്റാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലോണം നിറച്ചെടുത്ത് എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മട്ടൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മട്ടൺ ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
ഈ സമയം കൊണ്ട് ഇവിടെ ചോറിനുള്ള വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അരി നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹാഫ് വേവിൽ നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഉപ്പും വേറെ സ്പൈസസ് ഒന്നും ചേർക്കണില്ല ഇങ്ങനെ ഇതിലോട്ട് അരി ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഹാഫ് വേവാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ മട്ടൺ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഇതിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചുള്ള സ്പൈസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉണക്കനാരങ്ങ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ മട്ടണിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന വീഡിയോ മിസ്സായിട്ടുണ്ട് മട്ടണിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് മട്ടൻ്റെ ഒപ്പം ഏകദേശം ഒരേ ലെവലിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പ് അതായത് റൈസിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂടി ഉപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു സൈഡിൽ റൈസസ് വെന്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റേ സൈഡിൽ മട്ടണും വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റൈസസ് ഇവിടെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് വേവിൽ തന്നെ ഊറ്റണം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹാഫ് വേവേ ആവാൻ പാടുള്ളൂ ദമ്മ് ഇടേണ്ടതാണ് വീണ്ടും വേവിക്കേണ്ടതാണ് ഇറച്ചിയുടെ ഒപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഊറ്റുക പിന്നെ ഊറ്റിയ വെള്ളം കളയരുത് കേട്ടോ മാറ്റി വെക്കണേ പിന്നെ ഇത് അവിടെ നമ്മുടെ മട്ടനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ള റൈസ് വേവിച്ച ആ പാത്രത്തിലോട്ട് കൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പാകത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റിൽ ഉപ്പുള്ളതാണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് ചേർക്കരുത് ഇതിലോട്ട് റൈസസ് ഇതുപോലെ കൊട്ടിയ ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് തവി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കുക നല്ല പോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക അതായത് നമ്മൾ ചോറ് ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് കളയാണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒപ്പം അതായത് നമ്മൾ തവി കൊണ്ട് പരത്തിയാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റൈസസിൻ്റെ ഒപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ കാണുള്ളൂ ഇതുപോലെ പരത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് റൈസസിൻ്റെ ഏകദേശം ഒപ്പാവുന്ന തരത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തുക വെള്ളം ഒഴിക്കണത് നിർത്തുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ മിക്സാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി തവി കൊണ്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സംഭവം കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് ഇത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഞാൻ ചെയ്യണത് കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ തൊലി ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ടുകൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ല് അതിൽ കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മല്ലിച്ചപ്പൊക്കെ ബിരിയാണിയിൽ ഇടില്ല അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ തൊലി മാത്രം ഉള്ളിലുള്ളത് വേണ്ട തൊലി മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടുകൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് ആവിയൊന്നും കിടക്കാത്ത രീതിയിൽ ചുറ്റിയിട്ട് മുകളിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് ദമ്മിട്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ കപ്സ് അവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കൂട്ടി ഇളക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്ത് കളയണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കയ്പ്പ് വരും എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടോടു കൂടി വിളമ്പാം എളുപ്പത്തിൽ ഒരു കപ്സ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇനി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും എനിക്കൊരു ലൈക്ക് തരാനും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ കുറച്ച് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നല്ല നല്ല കമൻസുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്